So, gusto mo lang po tayo paabot ni Senator Trillanes na ipawagyan din agad din doon sa PMA na honor code. No? Yung PMA honor code ay B, the cadets, do not lie, cheat, or steal, nor do we tolerate among us those who si Senator, si Senator Trillanes, aking sa Manacaw, aking sa Mandaraya, no? at aking sa Pulimon. Minimaw, bantay, ikman, Bantay Bayan, Bantay Imao sa Seguridad ni Aton nga next president nga Lenny Robredo at next vice president nga Kiko Pangilinan. Nga ni Imao, nga pangalitulik ka ito niya, kutob sa atong pamilya at kutob sa atong iabot na sanday kampanyahan din na ito. Magandang lumangan po sa ating lahat! Isang kahanganan para sa akin na matasa na ipakilala ang ating kandidato sa pagka-presidente! Pinaman siya ang pinang public servant! sa politiko ng nasawing asawa na dating alkalde at DILG Secretary Jesse Robredo. Nagsilbing kongresista ng ikatlong distrito ng Kamarinisor noong 2013. Sa mga panahong ito, itinalaga siyang Vice Chairman ng dalawang komite ang Committee on Good Governance and Public Accountability and Committee on Revision of Laws. Naging party rin siya ng Committee Appropriations, Bicol Recovery and Economic Development, Climate Change, Human Rights, Land Use, Local, go local Government, People's Participation, Rural Development, suffrage and electoral reforms, welfare of children, and women and gender equality. Kabilang sa mga batas na kanyang naipasa ang Philippine National Railways Charter Extension. Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. Tax incentives Management and Transparency Act, Open High School System Act, Graphic Health Warnings Law, Decriminalizing Premature Marriage, Strengthening the Probation System and Election Service Reform Act. Now, pong pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas taong 2016, Pinangunahan ang mga proyektong nakatuon sa mahihirap katulad ng ang buhay program at istorya ng pag-asa. Matapang na nangampanya laban sa iligal na droga. Mabilis na tumugo, tumutugon sa mga pangangailangan ng mga nabiktima ng kalamidad sa bansa. Namuna ang kanyang inisyatibo sa pagtutugon sa mga pangangailangan ng health workers at frontliners sa panahon ng pandemya. Namumuna sa malinis na pamumuno at sa pagsusugpo ng korupsyon sa gobyerno sa pagmumodelo ng pamumunong may integridad at dignidad. Siya po ay makatutuhanan! Hindi sinungaling! Siya po ay mapagkaninga! Hindi mapagsamantala! Siya po ay tapat at hindi mandaraya! Mga kakabits, marunod ko ang pinapakilala sa inyo! Susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Tommy Lady Robredo!
Ayan. Magre-request lang tayo. Mamaya babasahin natin yung inyong mga placards. Pero may yung ibaba muna natin. Ayan. Para, para makakita yung mga nasa likod. Baba muna natin. Mamaya babasahin ko yan. Baba muna natin placards. Ayan. Para makita tayo ng nasa likod. Magandang umaga ulit sa inyong lahat. Bago po ako magpatuloy ang akin pong pasasalamat kay Father Jobert Villasis sa napaka-generous introduction. Maraming salamat, Father. Kasama din po natin dito sa stage ang ang ating Balete Mayor Dexter Calizo. Kasama din po natin si Mr. Jess Marquez ang Chief of Staff ng ating minamahal na Congressman Carlito Marquez. Nandito din po si Vice Mayor Cynthia De La Cruz. Maraming salamat din po former Balete Mayor Bobby Calizo. Ang ating pong SB Member Ronald Marte. Maraming salamat din kay Cedric and Pauline Sazo.